हेलो एवरीवन आज की हमारी जो वीडियो है वो इलेवेंथ क्लास के लिए है और इस नाइन्थ क्लास के लिए भी हमारा जो इलेवेंथ और नाइन्थ क्लास में जो टॉपिक चल रहा है वो जो तीसरा लेसन चल रहा है और जिसका नाम है अपवातंत्र भाई ठीक है हम भारत में अपवातंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने इसके ऊपर पहले की वीडियो बना ली है जिसमें हमने अपवा के बारे में अपवातंत्र क्या होता है नदी बेसिन क्या होता है इन सभी के बारे में जान लिया था आज हम जो है अगला टॉपिक अपना जो होगा नदियों के बारे में जब हम नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे सभी के बारे में तो उससे पहले मैंने सोचा कि एक हम इनको अलग अलग पहले किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके बारे में जान लें ताकि आगे चल करके हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल आसान हो जाए तो देखिए भारत के अंदर मैंने पहले ही तैयार कर रखा है ताकि टाइम पर बर्बादी ना हो ज़्यादा तो ये अपना टॉपिक शुरू करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे देखिए भाई इसके अंदर भारत में जो अपवातंत्र है ना भारत में अपवातंत्र है और इसमें जो नदियों का जो विभाजन कर रखा है वो उसके उद्गम और प्रकृति के आधार पर किया जाता है वैसे तो ना भारत में नदी नदियों को जब पढ़ा जाता है तो उसको या तो हिमालय की नदियों के रूप में और प्रायद्वीपीय नदियाँ पढ़ा जाता है या फिर उसको इस प्रकार भी पढ़ा जाता है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी और दूसरी आती है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ इस प्रकार भी भारत के अंदर नदियों को पढ़ा जाता है लेकिन मुख्य तौर पर जो है ना जो सबसे महत्वपूर्ण जो बनता है वो यही बनता है कि हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अब आगे बात करते हैं सबसे पहले कि हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच में क्या अंतर है तो मैं आप लोगों को बता दूं हिमालय जो हमने सेकंड लेसन के अंदर हमने पढ़ा था हिमालय हिमालय पर्वत और प्रायद्वीप पठार तो उसके बारे में अगर आप लोगों को कुछ याद है तो देखिए पता होगा हिमालय पर्वत जो है ना उससे निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं ना वो सारे ही सारे हिमालय की नदियाँ हैं और प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती हैं अगर हम मैप के द्वारा समझें तो देखिए ये हिमालय वाला जो पोर्सन हमने पढ़ा था ना ठीक है इसके ऊपर से जो नदियां निकलती हैं जिसका उद्गम स्थान हिमालय पर्वत है वो नदियां क्या होंगी वो नदियां होंगी हिमालय की नदियां भाई और जो प्रायद्वीपीय पठार जो एक कंप्लीट प्रायद्वीपीय जो पठार है इसके अंदर से जो बहने वाली जो नदियां हैं यहीं से उनका उद्गम होता है और यहीं से बहकर या तो बंगाली खाड़ी में जाती हैं या फिर अरब सागर में जाती हैं उनको बोलेंगे हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ ठीक है अब आगे बात करते हैं हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं देखिए कहता है कि हिमालय की जो नदियां होती है ना हिमालय की नदियां अपर्दन करती हैं भाई ठीक है हिमालय की नदियां क्या करती हैं अपर्दन करती है अभी अपर्दन क्या होता है अपर्दन का मतलब होता है कटाव आप लोगों ने ये एट्थ क्लास के अंदर भी देखा होगा अपर्दन का मतलब होता है कटाव यानी कि मिट्टी का कटाव या चट्टान का कटाव जो होता है वो अपर्दन कहलाता है ठीक है तो ये अपर्दन करती हैं जब आप हिमालय पर्वत से नीचे उतर करके आती है ना तो अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों को काटते हुए चलती है और जब वो बारीक मिट्टी बन जाती है तो आगे चल करके कहता है कि जब मैदानी भाग में ये नदियां प्रवेश करती हैं मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो नदी जब पर्वत से मैदानी भाग में आएगी ना भाई तो क्या करेगी वो उसकी गति कम हो जाएगी गति कम होने के बाद उस मिट्टी को बिछाना शुरू करती है और जिससे क्या होता है एक विशाल मैदान का निर्माण होता है तो हिमालय की नदियाँ क्या करती हैं अपर्दन करती हैं और विशाल मैदानों का निर्माण करती हैं ठीक है इसकी तुलना में अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ें तो देखो प्रायद्वीपीय भारत जो है एक प्राचीन क्षेत्र है और यहाँ पर कहता है कि नदियाँ या तो प्रौढ़ अवस्था में चली गई हैं या अधिकतर नदियाँ वर्त अवस्था में चली गई हैं और ये कहता है कि लगातार अपर्दन के कारण ना इसमें जो लंबवत अपर्दन होता है लंबवत का मतलब होता है बिल्कुल खड़ा ठीक है लंबोत का मतलब होता है इस प्रकार खड़ा तो कहता है जो लंबोत जो अपर्दन है घाटियों के साथ बिल्कुल जो खड़ा अपर्दन है वो तो इसमें होता ही नहीं है क्यों क्योंकि ये नदियां है ना अपने आधार तल पर पहुंच गई यानी कि काटते काटते बिल्कुल गहराई में जो इनका दोतलीय क्षेत्र है वहां तक ये पहुंच गई है आधार तल पर पहुंच गई है ठीक है तो इनके अंदर अपर्दन की क्रियाएं जो होती है वो बिल्कुल न के बराबर होती बहुत कम होती है भाई उसके बाद दूसरा इसके अंदर जो महत्वपूर्ण है वो क्या है कि हिमालय की जो नदियां ना बारह मासी है बारह मासी या सदा नीरा भी बोल सकते हैं हम इनको ठीक है बारह मास से सदा नीरा इसका मतलब होता है कि इनके अंदर ना बारह के बारह महीने पानी रहता है बारह के महीने महीने क्या रहता है पानी रहता है और कारण क्या है कारण है हिमालय पर्वत हिमालय पर्वत के ऊपर है ना एक तो बर्फ गिरती है भाई ठीक है वर्षण जो होता है ना वर्षण या तो वहां पर बारिश होती है वर्षण दो प्रकार का होता है या तो बारिश होती है या हिमवृष्टि होती है यानी कि हिम गिरती है ठीक है तो बारिश और हिम के कारण यहाँ पर क्या है बर्फ जो है ना वो जमी रहती है और बर्फ पिंगलने से यहाँ पर क्या होता है इन नदियों को सदा पानी मिलता रहता है तो इसलिए इस नदियों को हम क्या बोलेंगे सदा निराया बारामासी नदियां बोली जाती हैं 
लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बात करें तो ये नदियां सदा निरा नहीं है क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर ना ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पर बर्फ जमती हो ठीक है तो यहां पर यह नदियां घाट पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट की तरफ से निकलती हैं और यहाँ पर क्या होता है ये नदियाँ जो हैं बारिश के पानी को ग्रहण करती हैं ठीक है बारिश के पानी पर डिपेंड करती हैं इसीलिए ये नदियाँ इनको हम क्या बोलेंगे मानसूनी नदियाँ भी बोल सकते हैं क्या बोलेंगे मानसूनी नदियाँ भी बोलते हैं इनको ठीक है उसके बाद तीसरी बात करें तो कहता है कि जो मैंने बताया ना अपर्दन के बारे में तो हिमालय की नदियां जब अपर्दन करती है ना तो गहरे खड्ड का निर्माण करती है वी आकार की घाटी बनाती है यानी कि चट्टानों को काट करके एक ऐसी आकृति का निर्माण करती है जो देखने में वी आकार की नजर आती है जल प्रपात विसर्प बनाने विसर्प का मतलब होता है नदी का मोड़ खा करके चलना ठीक है जब भी वो मार्ग में उसके बाधा आती है तो क्या करती है वो मोड़ बनाना शुरू करती है ठीक है सर्प की भांति बल खाते हुए चलना सांप की भांति बल खाते हुए चलना ठीक है उस प्रकार नदी चलती है जो उससे क्या बनता है विसर्पों का निर्माण करती है यानी कि इस प्रकार मोड़ का निर्माण करती है ठीक है उसके बाद घाटियों का निर्माण करती है गोखुर झील बनाती है गोखुर झील का मतलब हो गया कि जब इस प्रकार बल खाती हुए चलेगी ना नदी तो एक समय के बाद क्या होगा कि ये वाला जो हिस्सा ना मिट्टी से रुक जाएगा और ये नदी बिल्कुल सीधी हो जाएगी एक समय के बाद जब पानी की स्पीड ज्यादा होती है बाढ़ आ जाती है तो ये नदी यहाँ से सीधी हो जाती है और ये वाला जो हिस्सा है ना भाई इसका ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा इस वाले हिस्से के अंदर इसमें यहां पर पानी भरा रहता है और एक झील का निर्माण होता है और उस झील की आकृति है ना गाय के खुर जैसी होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे गोखुर झील बोलते हैं ठीक है या फिर आखिर में जब नदी समुद्र के अंदर गिरती है तो वो क्या करती है वो डेल्टा का निर्माण करती है डेल्टा का मतलब होता है कि जब नदी समुद्र में गिरती है तो अपने समुद्र के साथ अपने मुहाने यानी कि अपने मुख के सामने लाई गई मिट्टी को वो बिछा दे और नदी अनेक धाराओं में पटकर के जब उसमें गिरे ना तो एक यहाँ पर जो मिट्टी बिछाई है उसकी आकर एक त्रिभुजाकार बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं डेल्टा बोलते हैं तो ये नदी किसका निर्माण करती है डेल्टा का निर्माण करती है अब बात करें किसकी प्रायद्वीपीय भारत की तो कहता है ये नदियाँ जो है ना ये नदियाँ ज़्यादा प्रदर्शन करती नहीं है ये नदियाँ एक सुनिश्चित मार्ग होता है इनका एक निर्धारित मार्ग होता है और उसी मार्ग से ये नदियाँ चलती रहती हैं ना ही ये विसर्पों का निर्माण करती हैं और ये कहता है ये डेल्टा और जवारनद मुख दोनों बनाती हैं यहाँ पर नदियाँ डेल्टा बना रही थी माल्य में और यहाँ पर नदियाँ जो है डेल्टा भी बनाती हैं और जवारनद मुख भी बनाती हैं ठीक है बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली जो नदियाँ हैं ना वो क्या होगा पश्चिमी घाट की तरफ से निकलेंगी और आकर के पूर्वी घाट के पास बंगाल की खाड़ी में वो गिर जाएंगी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टाओं का निर्माण करती हैं लेकिन कहता है अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं ना नर्मदा ताप्ती जो नदियाँ हैं वो जवारनद मुख का निर्माण करती हैं जवारनद मुख या एस्चुरी बोलते हैं भाई से एस्चुरी बोलते हैं ठीक है और ये कहता है होता क्या है जब नदी एक ही धारा में एक ही धारा में यानी कि अलग अलग धाराओं में ना बट करके जब नदी समुद्र के पास पहुंचती है और वो अलग अलग धाराओं में ना बट करके एक ही धारा में समुद्र में गिर जाती है और अपने साथ जो मलबा भाग के लाइए ना वो मलबा भी कहाँ चला जाए समुद्र के अंदर चला जाए और एक ही धारा में गिर जाए तो वहां पर उस आकृति को हम क्या बोलेंगे जवार नद मुख बोलेंगे भाई ठीक है क्या बोलेंगे जवार नद मुख बोलेंगे ठीक है तो यहां पर क्या कहेंगे हमें कि प्रायद्वीपीय नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं वो जवार नद मुख का निर्माण करती हैं ठीक है थीके? उसके बाद यहां पर कहता है हिमालय पर्वत की नदियों में कहता है कि ये पूर्ववर्ती नदियां होती हैं और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो अनुवर्ती नदियां हैं तो पूर्ववर्ती का मतलब यहां पर क्या है पूर्ववर्ती नदियां उन नदियों को कहा जाता है जो नदियां हिमालय के निर्माण से पहले ही उस क्षेत्र में बहती थी ठीक है हिमालय के निर्माण से पहले ही उस क्षेत्र के अंदर बहती थी उन नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है भाई ठीक है उन नदियों क्या बोलेंगे पूर्ववर्ती नदियां जो हिमालय के निर्माण से पहले बहती थी यानी कि वो आज भी उसी प्रकार बहती है पर उससे उन्होंने क्या कर लिया उन्होंने उसको काट छाट करके अपनी जो जो उनका अपना तल है उसको गहरा करती जा रही है ठीक है और अनुवर्ती होता है जो ढाल के अनुसार बहे यानी कि जिस तरफ ढाल मिलेगा उनका यानी कि ऊंचाई से नीचाई की तरफ जो होंगी वो ढाल के अनुसार बहती रहती हैं उनको बोलते हैं अनुवर्ती नदियां ठीक है अब बात करते हैं हम कि हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों में कौन कौन सी नदियों के बारे में हम पढ़ने वाले आगे चल करके इसके बारे में भी जान लीजिए ताकि आगे चल करके टॉपिक जो है बिल्कुल हमें आसान लगे भाई तो देखो हिमालय की नदी पढ़ने के लिए ना हमें तीन नदी तंत्रों के बारे में पढ़ना होता है भाई तीन नदी तंत्र आते हैं और इस तीन नदी तंत्र में एक तो है सिंधु नदी तंत्र 
दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अब इन नदी तंत्रों में क्या होता है सिंधु नदी तंत्र के अंदर हम सिंधु नदी खुद एक नदी हो गई और नदी तंत्र में क्या होता है उसकी सहायक नदियां आती हैं तो सहायक नदियां सतलुज व्यास रावी चेनाब झेलम यानी कि सिंधु नदी तंत्र में हम इन नदियों के बारे में जानेंगे कौन कौन सी सिंधु सतलुज व्यास रावी चेनाब और झेलम उसके बाद गंगा नदी तो अंतर गंगा नदी में गंगा नदी तो शामिल है उसके बाद यमुना उसकी सहायक नदी चंबल गंडक घाघरा कोसी और सोन और इसके अलावा कुछ नदियां जिनके बारे में हम गंगा नदी के अंदर पढ़ने वाले हैं उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में हम ब्रह्मपुत्र उसके बाद इसकी सहायक नदियां तिस्ता मानस सुबनश्री बराक और सूरमा इनके बारे में हम इनके अंदर पढ़ेंगे ठीक है तो हिमालय नदी के अंदर तीन नदी नदी तंत्र आते हैं सिंधु नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भाई उसके बाद अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय नदियों में तो प्रायद्वीपीय नदियों के अंदर जो नदियां आती हैं जो प्रमुख नदी है उनमें महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नर्मदा और तापी जो नदियां हैं ना वो नदियां इसमें शामिल होती हैं और प्रायद्वीपीय नदियों में हम इनको अरब सागर और बंगाल खाड़ी में भी पढ़ सकते हैं महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी जो है ना ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं नर्मदा और जो तापती हैं ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है भाई ठीक है तो इनके बारे में हमें हमारा जो चैप्टर बनेगा इसके अंदर हम विस्तार से पढ़ेंगे और इसीलिए ये जो आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है कि आप लोगों को पता चल जाए कि जब कोई कहे कि हिमालय की नदियों का वर्णन कीजिए या प्रायद्वीपी नदियों का वर्णन कीजिए तो आपको पता चल जाए कि आप लोगों को किन किन नदियों का वर्णन इसके अंदर करना है ठीक है और अगर कोई ये पूछे आपसे कि हिमालय की नदियों का निर्माण कब हुआ था तो इसका निर्माण हुआ था मायोसिन युग में ठीक है हिमालय की नदियों का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था मायोसिन कल्प बोल दीजिए या मायोसिन युग में हुआ था भाई ठीक है आज से ढाई करोड़ से लेकर के पचास लाख साल के बीच में मायोसिन और यहाँ पर कहते हैं एक नदी थी ठीक है जिसको जिसका नाम था इंडो बर्मा नदी इंडो बर्मा नदी या फिर इसको हमें शिवालिक नदी बोलते थे ये यहाँ पर ये माना जाता है कि ये ना एकमात्र नदी थी हमारे पंजाब से लेकर के असम वाले क्षेत्र में ठीक है और यही सबको इस पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करती थी इंडो बर्मा नदी बाद में इंडो बर्मा नदी का विस्तार हुआ और सिंधु नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र के बीच में ये बट गई भाई ठीक है और अगर हम प्रायद्वीपी नदियों की बात करें तो इनका निर्माण माना जाता है टर्सरी युग में ठीक है टर्सरी टर्सियरी युग ठीक है भाई तो आज का जो तो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख करके अपनी बुक पढ़ लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा लेकिन फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो मुझे जरूर बताइए धन्यवाद